giusto vedere che si colleghi qualcuno. Oggi ritorniamo a fare un po' di calce cruda con qualche stencil, anche qualcosa di nuovo. So, hi Jessie. Jessie, you should go to sleep. It's kind of late in Taiwan. Hi Monique. Ciao Edwina. Okay, so today we said we're going to go back and do a bit of uh, Calce Cruda. We want to talk again about this aged look, this type of wall that we did uh, a couple of weeks back. We will be using some different stencils and we are here today uh, with Harold. Ciao, Ciao Harold, come stai? Sei in forma? Ciao Annalisa. Oggi iniziamo a parlare di calce cruda. Uh, inizieremo, anzi, partiamo subito con il catalogo di calce cruda. Jesse, you don't hear me? Oh. Ciao, ciao Solange, come stai? Quanto tempo? Ok, so, hi everybody. And again, so let's, uh, let's get it started, ok? Um, ascoltiamo Herald, che così ci spiega anche lui, il profi, cosa facciamo oggi. Iniziamo con calce cruda, soprattutto per fare la base. Calce cruda è un rivestimento decorativo minerale con argile purificate e inerti di marmo, oltre anche a una componente di calce. Qua possiamo vederlo in 12 colori sia nella versione calce cruda che in tonatino, che è stata rivisitata recentemente. Okay. Un prodotto per i interni ed esterni, che oltre alla combinazione di colori che vediamo qua, può avere diverse applicazioni anche con la fase silosanica o patina minerale per stare sulla stessa mm -hmm. del prodotto. Okay, so today we're going to talk a little bit more about Calce Cruda. As you know, Calce Cruda is a lime and clay plaster. It's a nice paste that can be tinted in several colors. The color card shows around 16 colors, but you can use also different color collection from our lime plasters. We never say how good it is to use Calce Cruda in a closed environment. I mean, the... Possono presentarsi nell'aria, aiuta a creare un ambiente molto uh, più confortabile. Perciò, uh, indubbiamente, ha un'azione attiva sull'assorbimento del DC. Mm -hmm. Ok, so what we, hi Barbara, so what we are, Errol, is saying today is that uh, Calce Cruda is also uh, not releasing formaldehyde in a closed environment. And which means that there is no solvent released, but at the same time it is also reducing whatever formaldehyde is released, for instance, by furniture or by other paints. So we say that it's a very active product because it encapsulates whatever solvent is contained in a, in a closed room, for instance. For this reason, Uh, we always think of Calce Cruda as a beautiful, aesthetically beautiful product, but it's also quite technical material that we have. Uh, oltre alla parte tecnica, uh, parliamo anche della componente, l'argilla uh, purificata, che aiuta moltissimo a modellare il prodotto, perciò ha lavorato anche meglio, mm -hmm. a lungo i tempi, mm -hmm. per quanto riguarda anche uh, la presenza dell'acqua che ci può essere dentro, in quanto so. rende più lavorabile. Okay, and also the clay that is contained inside the product makes it super easy to spread, to work, to apply. And for this. So, dopo, how do we start today? Dopo mm -hmm. una prima mano di Nova Primer, un fissativo acrilico quarzato, si applica a lungo oppure a pennello, mm -hmm. lasciamo, asciug uh, lasciamo asciugare il primer e a rasare applichiamo una mano di calce cruda che serve sempre come fondo mm -hmm. ok, so here we have already applied like a first coat of primer you know our Nova primer is a whitish uh, white pigmented uh, primer with a little bit of fine quartz in it which is really useful because it gives you the right grip we did already a first coat, a first layer of calce cruda So you see, even if you are not really a big stencil fan, you can still use this product. It gives you that sort of 
gentle texture once you put it on the wall it stays a bit cloudy because it's lime and clay and it's already a very simple but quite effective decoration mm -hmm. uh -huh. so we can spread it and compress it and that's it and this is one way of doing it but today we're going to uh -huh. Yeah, so in case we want to go a bit more creative, then we can use uh, the stencil collection, collection that you already know, signed by Nova Color in cooperation with Melanie Royale from San Diego. Okay, so I think... Mm -hmm. Okay, so... Okay, so the first coat already applied and today we're going to do some nice and easy application using this stencil called Paladier Tile. Uh, iniziamo applicando con lo stencil, qua applicheremo chiaramente la parte marrone, però volendo si possono anche cambiare i colori. Come vedete nel pannello ci sono sia dei colori verdi che dei colori marroni, Mm -hmm. So you remember the board that we used also for our marketing campaign, the Joy Revolution. Uh, we just want to give you some little ideas also on how you can play with colors, uh, which means that you can do basically as many color combinations as you like. Poi tra l'altro c'è anche collegato uno che con i colori ci sa fare, tale Antonio Manna, palesati perché ti ho visto che è praticamente uno dei nostri super top in Italia eh, quando si parla di effetti tipo calce cruda e di colori. What I'm saying is that we also have one of our best friends connected today called uh, Antonio Manna and I'm sure that most of you have seen his works on Facebook and Instagram and he's really one of those that know how to play well with colors. Ciao Antonio! So okay, so we're moving. Uh, we're doing like the second, uh, the second coat with the stencil. It's a beautiful stencil, yes. And again, you see the way we do the application is always kind of random. So we never really use the whole pattern because the idea is that you want to end up with something that looks pretty aged. You know, that doesn't look too regular. So it's not a pattern printing that we're doing, but it's instead a way to create a sort of aged look. Okay, so uh, the way, the fact that we do the stencil using this technique, that, as we said, it's random, so we use several types of stencil usually on the same wall. It also helps us not to have a problem connected with related to joints, for instance, you know, so you can do this and still end up with something nice. And because it's all uh, unregular or irregular, you don't have to worry so much about the stencil connections. So this is now the same product, the same color. We did the stencil, we let it dry and we're now ready to do another step. Hi, Karsten. So in this case, we have decided that we want to mix these two beautiful colors together. This is a very trendy combination at the moment. So a nice green, like, uh, I don't know how you, how you call this green. Emerald green, okay. Co together or along with this beautiful brown color. You see how nice they look together. So we basically do the second layer of calce cruda everywhere on top. Chiaramente noi stiamo procedendo finendo tutta la superficie, però volendo si possono anche perché no lasciare delle parti scoperte, dividere il muro in diverse sezioni. So we can do either the whole wall like this or again we can kind of uh, cut the walls in different section. And the idea is that every every piece of wall that you do is kind of telling you different stories. You know, if you look at the wall like a canvas, so this canvas is like 
telling a long story, we can say. Mi viene in mente un lavoro che ho visto postato sempre da Antonio Manna, adesso non è che ti voglia tirare sempre in ballo, però eh, è così, dove una, una parete, insomma un interno che è fatto recentemente, dove proprio hai usato il muro come una sorta di canvas, no? per cui non c'è una tecnica unica, neanche un utilizzo unico di colori, ma proprio un modo di raccontare usando tutto il perimetro della parete una sorta di piccola storia. Magari sono io che mi sono fatta questo film, però insomma mi piaceva molto l'idea. So what I'm saying is that yes, we use the wall again like a little canvas. So we don't we don't have to do repeat the same design, the same texture everywhere. We're kind of telling the story and each piece of wall is like telling a little a little something little different. Quindi praticamente facciamo tutta la, la nostra seconda mano con questo. Normalmente in circa 4 ore dipende dalle condizioni. Uh, dopodiché a parete asciutta si va a catteggiare alcune parti scoprendo uh, il marrone. marrone che abbiamo fatto prima. Ok, così capiamo perché abbiamo fatto il marrone, perché anche io nella mia per avere un po di ignoranza e... mi stavo chiedendo ma perché abbiamo fatto il marrone? <ride> allora abbiamo fatto il marrone sotto proprio perché così andandolo a carteggiare portiamo fuori questa idea del famoso muro invecchiato. Ok, okay so... Uh, we let this panel, you know, the wall dry, we say at least like four or five hours. And when it is totally dry, then we go back and sand it in certain areas. And this is where we see, like again, the brown color of the first coat popping up. You know, so now we understand why we did a brown color before the green color. Il concetto è lo stesso, praticamente si cerca uh, di carteggiare non creando una superficie perfetta, però lasciando i segni del tempo mm -hmm. di vedersi nella parete. Anche okay, so Errol said something nice, so we sand it because we want to see like the sign of the time. Okay, so this wall again has to tell a story. And as we said yesterday, there's nothing really super perfect in nature. So the idea is that by sanding it, you see what maybe another, another applicator, another painter had done before on the same wall. Okay. E qui decidiamo di andare ancora avanti, no? Quindi questo muro praticamente diventa una sovrapposizione di tante piccole storie praticamente, diverse. Praticamente come vediamo anche nella parete più grande, ci sono dei segni di vari colori, tra il rosso, le parti dorate. So you see on these larger panels we have areas where we, we do see a bit of gold, a touch of red, so nothing is really continuous, you know, in terms of decoration. Per procedere con questa parte utilizziamo il lune e magari anche le clap. In questo caso è stato usato il lune in colore rosso e le clap. Mm -hmm. So in this case we used June, for instance, on the larger wall panel, uh, which is one of our metallics in, uh, in a reddish color, and also Ikla, which is basically a gold color wash for exteriors. Saludos desde Italia. Gracias, Manuel. Okay, so we are done with this second coat and then sanding. And this is when we take again the stencil that we used before, si our cerca, Palladio tile, si cerca di and we try, we try in this, this case to follow, to put it exactly on top of what we had done in the first coat. Or, mm -hmm. non è tutto ma delle Again, our purpose in this case is not to hide everything with this reddish metallic paint, we just want to leave little traces here and there of color. So it's really your creativity which makes a difference. Come vedete mm. in questa parte cerco di partire dove sono più carico con il prodotto e man mano che continuo so verso il even, basso. So even the way he's depositing the product, you see there are some areas at the top where Errol is actually leaving more product which shows here and then is kind of, you know, using the roller with the little leftover of June of the metallic paint. 
so that the whole picture looks again really aged, that is sort of uh, patinated. E volendo chiaramente si può procedere alla stessa maniera unendo chiaramente le parti anche d'oro. And back again with our stencil, in this case we take the gold eclat. Okay. And we kind of combine, in this case, the gold together with the red metallic paint June that we used before, always from the top to the bottom. Perché no? Non soltanto nelle parti rosse che abbiamo fatto prima, anche nelle parti un po' più blu, dove mm -hmm. And this colorato. again, it can be quite random, so we don't want to do this only on top of the red metallic paint with the gold, but we leave traces here and there. You see? So I think it looks pretty nice actually. It really gives you the idea of something that has been there for quite some time. You know, it is quite complicated to do things that are an imitation of something and don't look totally fake. Cioè è una cosa, non è una cosa così uh, semplice, no? riuscire fondamentalmente a creare su una parete un qualcosa che sembri reale, perché qui ovviamente si tratta di una ricostruzione, e che invece uh, spesso, cosa che invece spesso ci porta a fare dei grandi fake, no? quindi tutte quelle applicazioni molto posticce, molto finte che a volte si vedono, non sono esattamente, perlomeno nello stile Nova Color, ecco. Ho proprio una parete in showroom che ci starebbe proprio bene. Bene. Quando me la venite a fare? Questa è una domanda rivolta da Gianluca Drago a Massimiliano Dattola. Beh, Massimiliano Dattola, secondo me Gianluca non vede l'ora, quindi <ride> non ci sbilanciamo per lui. <ride> Grazie comunque. Ok, so you see, you see how nice it looks. Actually, we could even be done with this, you know, so it's really you deciding how far and how more uh, you, you want to go with uh, adding more products and adding more colors. Mm -hmm. So on the larger wall we have done, then applied on top another coat of calce cruda in white, so this off-white, natural off-white, and this is what um, we can still eventually do here. E adesso vi presentiamo anche uno degli ultimi stencil che abbiamo inserito e che non è a listino, giusto, perché è stato un inserimento in corsa, è una delle nostre famose tovagliette che sono nate così un po' per scherzo, ma in realtà sono davvero interessanti come effetto finito. È ovvio che ognuno poi può trovare il suo, il suo pezzo di tessuto da utilizzare, no? noi ci mettiamo a disposizione di chi non riesce a recuperare il materiale sul mercato. Um, so this is one of the latest uh, textiles that we've added to our collection. You know that we have the, the one that we call the Italian tile, and this one is the Roman tile. So you don't find it on our price list because it's something that we have recently introduced. Obviously, these are just ideas, meaning you can really use whatever kind of uh, uh, customized pattern, customized stencil you have in your country, a piece of textile, whatever you like. And we're just offering some ideas and alternatives to those who don't want to do their own customization. E qui riprendiamo quindi il calce cruda oh, sì. of white, diciamo. Qua si cerca, almeno in questo caso fatto sempre dall'estremo abbastanza coperto, mm -hmm. rientrando sempre più scarico, mm -hmm. in modo di mostrare una parete che ha perso, uh, che si è, la fase si è stata di... deteriorata. Mm -hmm. Again, here we're doing, we're doing a, a, the last, uh, a last application of calce cruda of white and the way Harold is depositing the product is quite interesting, like he's doing a bit, leaving a bit more product here at the side. You know, so that the more you move towards the center of your wall, you basically have the idea that the final layer is kind of crumbling down, you know, so this is the... Mm -hmm. 
puoi essere anche una buona idea quando il prodotto sta asciugando cercare di lasciarlo un po' più scarico uh -huh. rimuovendo so you see this is also something else that you could do when the product starts to dry again you know we remove it a bit so that we get this super natural look soprattutto nelle estremità most of all always at the side never in the middle but you know so and this is one way of doing uh, the Nova Color stencil application, I'd say. Nel caso, se volesse procedere come nella parete che abbiamo visto, nella parete grande, si può aggiungere del prodotto. If we want to, maybe we can show this, you know, if we want to create something like on this larger panel, where you see the off-white calcio cruda, then we can still, this is the right timing, you know, this would be the right time to... And so we can add a bit more product, either vertically or horizontally. Happy birthday, John Mulder. I'm not sure, I think it was yesterday, but we miss you. Okay, so... I'm sorry, I'm losing connection. Be patient, we're trying to fix it. Okay. Uh -huh. So if we, if we wanted now to add uh, a bit more product, again, more color, we could, this would be the right timing to do, to do so. Uh -huh. Okay, obviously we cannot leave this big, whiter, you know, spot like this. So we have somehow to melt it, you know, to blend it in the other colors and the other texture. So we take a new panel. I mean, a dry panel. And this is, suppose now we're back to our aged uh, wall. Okay. And this is where we can use a bit of ikla, for instance, to to somehow blend, you know, these colors together. Volendo, si può anche cedere un po' fuori dai bordi. Mm -hmm. So we can put our gold paint a bit everywhere. And it's like you, you know, as if we were doing a sort of a metallic color wash on top of this panel. Adesso sembra proprio uno di quei muri scrostati italiani che una volta avremmo fatto di tutto per <ride> nascondere, ma eh, le mode cambiano e quindi... Casomai se volessi chiaramente applicare qualcosa di più opaco, eh, non così brillante... Sì, o magari anche ridurre un po' la zona del bianco. Mm -hmm. What is the name of the gold paint? So the name of the gold paint is Eclat or Eclat, E-C-L-A-T. And this is the paint that we are using in the United States to do all the Walt Disney resorts. So it's a pretty, uh, um, pretty fashion product, trending products at the moment. Thank you for all your efforts, thank you. Okay, so in this final part, so suppose now we have our wall, we have decided how aged and how patinated this has to be, and eventually we realize that we need to uh, hide a bit of this, um, like, gold paint. Um, and this is where we can eventually apply a little bit more of the off-white calcio cruda again, so that the final result should really look extremely uh, natural Questa yes parte... it's metallic Edwina it's a gold paint metallic for interiors and exteriors ok se volete potete applicare in sezioni e poi coprire poco a poco mm -hmm. ok so parte. what is doing here right now so we is applying in little sections the culture crew the off white so the idea again is that you have the gold paint that pops up from the background. Hmm?
which is the technique that has recently become also quite uh, popular. So not a full uh, traveling, but just uh, a traveling in uh, shorter uh, strokes, we can say, to imitate an exterior plaster. Um, Alexander, yes, you can use Eclat in other projects, even with wax on top, although Eclat is super gold. So I believe that the wax eventually will uh, reduce a bit of the gold effect of the paint. There is nothing as gold as Eclat at the moment, at least in our range, but you can still somehow go back and compress it. So it really depends on what kind of substrate you're doing Eclat on top of. So suppose you take like a marmorino, you make it super flat, then you put Eclat on top and you compress it, you will end up with something that looks like liquid metal. Hi, Afiza. Okay, so the way he's doing it, again, we want this, as we said, to look quite natural, okay? So we've applied the Ikla, the gold paint, and then back on top, our culture cuda off-white, and then we move the trowel with this circular movement so that these two products, in a way, blend in together. Okay. Then, okay, so let me show you some details. You see the gold, you see the red dune. Again, a bit of calce cruda and all this gold that pops up from the background and the different stencil that we use today. Nella parte finale, un buon consiglio è cercare con la spatola alzata, perciò quando mm -hmm. si schiaccia il prodotto, rendendolo molto più liscio in superficie. And finally, when it starts to set, Errol is showing you how to use the trowel, so it has to be a bit open. We kind of compress our wall again, so that everything looks flat. It looks si really, really nice. Thank you. Tracce, you see all these prodotto. little traces of product, like... Unfortunately, the phone doesn't give it justice, but it's quite interesting. Hmm? Then you can play with all the colors that you like. The idea in this live shows is to give you a bit of a hint how you can use even the products that you already know, like Calce Cruda or Ikla, a bit differently than the color choice and the color selection is actually yours, no? Okay, Noi alla fine, mm -hmm. so we can go back and add a bit more product, you know, so that it looks more like flat. Mm -hmm. you, can, you can work for it two days on the same piece of wall, you know? And the idea is that, like a painter, you keep adding pieces and decoration. Grazie, Francesco. Se chiaramente vogliamo dei colori che non si mischino tra di loro, lasciamo totalmente questa parte e si può procedere con la... Certo, con adesso noi stiamo accelerando un po' per far vedere la tecnica, però diciamo che l'argomento c'è chiaro. Bene, Harold, una quindi... Una volta che chiaramente il prodotto è asciutto, si può andare a proteggere con una mano o due, di base si lo sanica, se si vuole uh -huh. avere lo stesso uh, impatto visivo. Volendo, si può proteggere anche con altre uh, soluzioni, tra cui... Uh, la bicomponente, le polioretaniche, quando mai ci fossero degli ambienti un po' severi, 
So when, when the whole thing is totally dry, then as always, we can go and protect it because you remember that this is a, a lime and clay product, so quite absorbing. And what Errol is saying is that we normally use a Fase Silosanica, which is our clear siloxan sealer, diluted, no color, if we want to keep the original color, or should we decide to use uh, this technique and these products in a much more wet area, then we could go, uh, we could use instead of Fase, uh, a clear sealer, as we call it. This is a two-pack polyurethane, always water-based, that makes it even possible uh, to use similar techniques inside wet areas. Ok, e quindi uh, qui diciamo che la, la tecnica è chiara. Chiaramente può variare. Adesso facciamo sono... vedere anche di nuovo questo pannello più, più grande. Come abbiamo detto, i colori possono cambiare. È importante ehm, diciamo capire come gestire tutti questi diversi strati e per chi ama diciamo, questo tipo di decori. Ecco. Questo è, una, è un decoro che fa parte della nostra ultima campagna, The Joy Revolution, quindi abbiamo deciso per quest'anno di utilizzare anche delle tinte molto più chiare, insomma meno fosche, meno scure di quelle che abbiamo usato negli anni passati e l'idea in questo caso è proprio quella di ricreare questo famoso muro invecchiato eh, che ha tutte queste, una serie di sovrapposizioni per andare a scoprire anche dei dettagli dorati, quindi preziosi, di quello che evidentemente era stato applicato nel corso degli anni sulla stessa parete. So I'm just telling um, our, our friends that this is a, the, the idea is to show you how to create a similar technique and how we actually develop all these different layers, you know, using stencils and using calce cruda in different colors and also how to overlap without ending up with something that looks totally fake. Grazie. Un ringraziamento a tutti e Allora, aspettate che ci puoi mettere là. Sì, oggi ragazzi abbiamo abbiamo soltanto un pannello perché appunto siamo arrivati un po' un po' lunghi, un po' in ritardo. Comunque ringraziamo Harold che ci ha fatto vedere di nuovo una tecnica sicuramente Molto interessante, il nostro maestro. Volta. Anzi, per l'esattezza ci vediamo domani. Ecco. Vi <ride> presenterà un prodotto abbastanza interessante, l'Africa della... E metallo fuso. Ok, so I'm just thanking Errol and saying today we, we came, uh, we started a bit late, so uh, we are just showing you one, uh, one board. I hope you find it interesting. I think personally that it's really a very cool technique. And we'll see you back here tomorrow with uh, Metallo Fuso, our liquid metal and Archiplast Tadelac. Thank you guys, ciao ragazzi e ci si vede domani. Grazie mille, ciao a tutti.